നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആക്ടർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ അപ്പം കമൽ സാർ പറഞ്ഞു ജയസൂര്യ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇയാൾ ഒരു പത്ത് വർഷവും കൂടി ജീവിക്കും ഭയങ്കര നല്ല ആരോഗ്യത്തിലാണ് പിടിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ റിഹേഴ്സൽ ഇല്ല ഇന്ന് ഡിജിറ്റലും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഡയലോഗ് നോക്കി നേരെ ടൈക്ക് ആണ് ഹായ് ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ഫിൽം കം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സക്സസ് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയമാണ് തിയേറ്ററിൽ ഫ്ലോപ്പായ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വന്ന് അത് ഹിറ്റായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവക അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനം ഏറ്റെടുത്തതാണ് അതെ ഇപ്പോൾ പലരും എന്താ പറയുക എന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളിരുന്ന് കാണുന്ന സിനിമയാണ് ആട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇട്ടാലും റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സിനിമയാണ് ആട് പിന്നെ ഈവൻ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ആടിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ തിയേറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായി എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വീണ്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്തത് തന്നെ കാരണം അത് ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിരുന്നു ഏ ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുത്ത് വെറുതെ ചളമാക്കണോ എന്ന് ഉള്ള പേര് കളയണോ എന്ന് നമ്മൾ തോന്നും പക്ഷെ അത് കൊളമായി പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുത്തത് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുമ്പോഴും ഇത്രയും അത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സിനിമയാവണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ കുറവുകളുണ്ടല്ലോ കാരണം ആളുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പാപ്പൻ ഇയാൾ ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമ്മൾ ആ ഷോട്ട് കട്ടാണ് പാപ്പൻ വളരെ മാസമായിട്ട് തോന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ സിനിമയിൽ അതുണ്ട് അതിലൊരു പ്രണയം തേച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതികാരം ഈ സിനിമയിലുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി പറ്റുന്ന തമാശകളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ചളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സാപ്പിലും കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ചളി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല തമാശകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആവാൻ കാരണം പിന്നെ നീ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മീൻ നിങ്ങളുടെ മലയാള സിനിമയുടെ അല്ല ലോക സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇവിടെ മിഥുൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സ്കോളയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് മൊത്തം തിയേറ്റർ വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ട് ആട് ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഷാജി പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായി മാറി അത് ഒരു ഐക്കോണായി മാറി അതും എങ്ങനെയാണെന്നത് മനസ്സിലായില്ല കാരണം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് എല്ലാവരും ആ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഷാജി ബാബുവിൻ്റെ പടമുള്ള ബസ്സൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കോളേജ് സെലിബ്രേഷനിലൊക്കെ ഇത് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത്യാവശ്യം മാസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് മണ്ടനുമാണ് ഇങ്ങനൊരു കോമ്പിനേഷൻ അധികം വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വറീസ് ആ അത് ഉഗ്രൻ ചോദ്യമാണ് കാരണം സാൻഡ്ര എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഈ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഷാജി പാപ്പൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സൈജ് ഗ്രൂപ്പ് ആ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ള സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പല്ലേ ഇവരെല്ലാവരും പാപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇവരെക്കാലൊക്കെ
പിന്നെ ഈ വർഷം ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൽ ആണ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓൾസോ ബിക്കേം എ വെരി ഗുഡ് സക്സസ് ഇത് രണ്ടും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഫ്രഷ്നസ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ല അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക നിർത്തിയെടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ വന്നിട്ട് നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് വർഷം വരെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇയാളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും സെയിം ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറടി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് പുതിയ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈഫ് ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലല്ലേ ബോറടിക്കുള്ളൂ ഇതങ്ങനെയല്ലല്ലോ ജോയിത് താക്കോൽക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷാജി പാപ്പൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രവും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രവും കൂടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രം തന്നെയല്ല എനിക്ക് ചില ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്കൂർ റാവത്തറിന് എനിക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊത്തിക്കരിൽ സുബിനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ജിലേബിയിലാണെങ്കിലും ജനപ്രിയനിലാണെങ്കിലും ഈവൻ അമർ അക് ബ്രാൻഡണിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേതത്തിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കാരണം ജയേട്ടൻ്റെ കുറേ സിനിമകൾ ഇതേപോലെ ചില സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പരാജയമായിട്ട് പിന്നീട് ടോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിൻഡ്രോം എനിക്ക് അത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ വിജയമോ പരാജയമോ ഒന്നും എന്നെ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ബാധിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് പടം ഓടും ആ രണ്ട് പടം ഓടി ചിലപ്പോൾ അടുത്തത് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പടം ഓടി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ ഇനി എന്നിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോട്ട് ഞാൻ എന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ റോങ് ആയിപ്പോകും ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിനിമ ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ദൈവമേ അതെന്താണ് ആ സിനിമ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ചിലത് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വിജയിച്ച സിനിമകൾ അയ്യോ എനിക്കത് ഭയങ്കര എനിക്ക് എൻ്റെ മമ്മൂക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മമ്മൂക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പടം വൃത്തിയായിട്ട് ടൈറ്റിൽ ആയി പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പടം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സിനിമ എന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിധി എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തെറ്റുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ തന്നെ വിധി എഴുതുന്ന ആളുകളാണ് ആ അവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ലുക്ക് അത്ര ശരിയല്ല അവൻ കുറച്ച് ജാടക്കാരനായിരിക്കും നമ്മൾ വിധി എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ പേരും കണ്ടാലും വിധി എഴുതുന്നതിൽ ഒരു ഒരു ഒന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ ലുക്ക് അച്ചുപ്പി ശരിക്കും നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനറാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് ഓടിയില്ല എന്ന് ആളുകൾ വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പിന്നീട് ആൾക്കാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സമയം വിഷമവും സന്തോഷവും ഒക്കെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അന്ന് കിട്ടേണ്ട അപ്രീസിയേഷൻ വളരെ വൈകിയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്കൊരു പരാതിയായിട്ടല്ല ഇവരിപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ സിനിമ ഒന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് റീച്ച് ആവണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര 
അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീഷർട്ട് ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് ഒരു ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ജീൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിട്ട് നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അയാളെ കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല രഘുറാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുരളീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മുരളി എനിക്കത് സിംഗാവുന്നില്ല മുരളി കോസ്റ്റ്യൂം തുടങ്ങാൻ പോവാ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ക്യാരാമൻ്റെ ഡോറ് തുറന്ന് മേക്കപ്പ് അല്ല ഐ മീൻ ക്യാമറമാൻ ഭയങ്കര ഒരു കൂറ ഷർട്ടും ഒരു പാൻറ്റും ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇതാണ് ആദ്യം ഉടക്കിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് എനിക്കൊരു അയ്യോ ഇത് ജയ ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുക്കോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഊരി മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് അയാളെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി കാരണം അത് ഈരഴ തോർത്തില്ല സാധാരണ ആ തോർത്ത് കൊണ്ടാണ് ആ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ച അത് ക്യാമറമാൻ്റെ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെഫി ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ സെയിം കോസ്റ്റ്യൂം അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് അതോ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അയ്യോ വിവേക നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആക്ടർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഇയാളുടെ രൂപം ചിലപ്പോൾ അതിൽ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടണമല്ലോ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രൂപം തെളിയുന്നത് തന്നെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മാറിയിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾ തെളിയുകയും അത് ഞാൻ അവരോട് ബൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയോ ഞാൻ പല ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഥാപാത്രം എപ്പോഴും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പടിയിൽ നിന്നോ നാൽപ്പതാമത്തെ പടിയിൽ നിന്നോ ആണ് കയറുന്നത് അതായത് അയാളുടെ പ്രായമാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് പടി വരെ എങ്ങനെ കയറി എന്നുള്ളത് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ പടികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ നിന്ന് കയറാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വേണം അത് വേണം അത് ഞാനെന്നുള്ളതല്ല ഈ ഇവിടുത്തെ ഏത് ആക്ടറും ചെയ് മേ ബി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം ഡെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ജേട്ടനുമായിട്ട് ജേട്ടനെ പലപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിക്രവും കമലഹാസൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെ ഓരോ തവണയും ക്യാരക്ടർ മാറ്റുന്നതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമലഹാസൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജേട്ടന് ഒരു തമിഴും ഒരു മലയാളം സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാൻ ആയിരുന്നു പണ്ട് മുതൽ അല്ല ഇപ്പോഴാണ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴായിരുന്നു ഈ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അതാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇത്രയും ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് എനിക്കോണ് അഭിനയത്തോട് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഇത്രയും അധികം സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വസൂൽ രാജ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ കമൽ സാറുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് അവരെവിടെ നിർത്തണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിർത്തുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിക്കോ കാരണം അപ്പം എൻ്റെ ഡയലോഗ് ഞാൻ അടുത്ത് തുടങ്ങണ്ടേ അവർ പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തണം എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം വലിയ ഇതാണ് ഞാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ മിമിക്രി എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണം അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ജഗതി ചേട്ടനെ പോലെയുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അവരവിടെ നിർത്തും നമുക്കറിയില്ല ടൈമിങ് വെച്ച് പിടിച്ചോളണം അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ
അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു അർത്ഥം കേട്ടോ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഡേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കമലഹാസൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് അത് ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെങ്തി ഷോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ദൈവം ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണോ എനിക്ക് എത്ര റിഹേഴ്സൽ എടുത്തതെന്നറിയുമോ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കും നമുക്കതൊരു ഗുണമാണ് കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ റിഹേഴ്സൽ ഇല്ല ഇന്ന് ഡിജിറ്റലും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നേരെ ടൈക്കാണ് അത് എന്തിനാണ് റിഹേഴ്സൽ എന്താ ടൈക്ക് പോവാം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈക്കാണ് റിഹേഴ്സൽ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയും മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലതാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ ഒരു റിസേർച്ച് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കമൽ സാർ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു ആക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉദാ എന്താ പറയുക അവരെ നോക്കിയാണ് മാതൃകകളാണ് അവരെയൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ആദ്യമേ തന്നെ മച്ചേളി കരിയർ ഒരു ഒരു രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫഹദ് നിവിൻ ദുൽഖർ എല്ലാവരും തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ തെലുഗു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് തമിഴ് സിനിമ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മലയാളം സെക്കൻഡ് കന്നഡ മൂന്ന് തമിഴ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളായിരിക്കും ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ പടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒരു ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് പിന്നെ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള സിനിമ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് വന്ന് നമുക്കും കൂടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏത് ഭാഷകളിലാണെങ്കിലും പോയി ചെയ്യാൻ സന്തോഷമുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തായാലും മലയാളം വിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജേഡൻ ഇപ്പം ജേഡനെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ജേഡൻ ഒരു ഇവിടുത്തെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും കോഫി കുടിക്കും ബുക്ക് വായിക്കുന്ന കാണാം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ജേഡൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ ചുമ്മാ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നതാണോ അല്ല എന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജോലി നമ്മളെ ബാധിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ആക്ടറാണ് എന്നുള്ള അത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് എൻ്റെ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് പലരും പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ വന്നിരുന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് നമ്മൾ അവരെ പേടിക്കുന്നത് അവരിപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം അവർ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരു താരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തട്ടുകടയിൽ പോകുന്നുണ്ട് രാത്രി ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോകും എനിക്ക് ഡ്രൈവിന് പോകും അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ കൊച്ചിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്രീഡമാണ് അതെനിക്ക് സിനിമ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതെനിക്ക് എന്നിലേക്കൊരു താരം ആ ഒരു ഭാരം കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കേറ്റാലും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ചേട്ടൻ്റെ മകൻ ഓൾറെഡി ഒരു യങ് ടാലൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിൽ തന്നെ അഭിനയിക്കുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ചെയ്തു എപ്പോഴാണ് ആദ്യത്
പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ ഒരിക്കലും ഫുട്ബോൾ കളി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അയാളുടെ ഒരു ലൈഫാണ് വി പി സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 കുറേ യാതനകളുണ്ട് അത് ആർക്കും അറിയില്ല അയാൾ ആ പെയിനും വെച്ച് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറേ ഹ്യൂമറുള്ള സിനിമയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഒരാളുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വി പി സത്യനും എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും അതിനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പടം ഹിറ്റായാലും ഹിറ്റായാലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രം അതാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഗബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ടു എൻഡ് ഓൺ എ ഹാപ്പി നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഒരുപാട് മൂവി സീരീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ധൂം സീരീസ് മുന്നാബായി ഗോൾമാൽ ഗോൾമാൽ ഇപ്പോഴും വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ആടിനെ മാറ്റാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു പിന്നെയും വന്നു സൂപ്പറായിട്ട് ആയൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ പാപ്പിനെയും ബ്യൂഡിനെയും ബാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെയായിട്ട് കുറേ പേര് ആട് ത്രീ ഇറക്കുമോ ആട് ത്രീ ഇറക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആട് ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആട് സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലൊരു സിനിമ വെറുതെ ചളവാക്കണ്ട ഇനി എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ ആട് ടു ഇപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഇനി ആട് ത്രീ എടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒത്തു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആട് ത്രീയൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും അതങ്ങനെ പറയട്ടെ അപ്പം അടിപൊളി എല്ലാ വിധാശാസ്യം